Happy birthday to me. <laughs> Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Oh my god, Idol. Happy birthday to me. Oh my gosh, 25 na ako. Hi guys, for today's video, as you can see sa ating title today, ay magkakaroon tayo ng birthday vlog. So ayan, kung nakikita nyo sa harapan, di ba? Ayan, 25 years old na ako. Oh my gosh! Actually, advanced tong celebration natin kasi may pasok ako ng 16. So hindi ako makakapag-vlog ng 16. So today is Friday, September 11. So 7 days, 6 days pa before my birthday. Pero nag-advance na ako para na sa ganun, hindi ko makalimutan or hindi ko mapalagpas itong araw ng birthday ko. So, ayan. I-upload ko siya. Hindi ko alam kung sa 16 mismo or baka bukas. I-upload ko siya sa Saturday. So, ayan. mag advance celebration tayo ngayon. And, of course, we have here Jollibee and Goldilocks. So, kasi bala ko sana last year eh, mag-celebrate ng 25th birthday ko sa Jollibee mismo. Yung kiddie party ba yun or kids party basta yun gusto ko sana mag celebrate doon kaso lang nagkaroon ng pandemic so hindi siya natuloy so ayun na dito na tayo sa bahay mag celebrate and ako lang mag isa of course pero yung lahat na nakikita nyo hindi ko siya mauubos kakain lang tayo and habang kumakain sasagutin natin yung mga questions na pinadala sa atin ng ating mga kaibigan from facebook instagram and sa mga nag message sa akin para dun sa question kasi may pinost ako Ayan, nagpost ako nito na nag a ako ng any question for my 25th uh, birthday, birthday. <laughs> nag ako ng uh, questions for my 25th birthday vlog. So, ayun, nag, may mga nag-send and yung mga in-expect kong mag-send, hindi na nag-send. Morder ako ng Family Bundle B from Jollibee. So, meron silang, meron ako ditong 6 pieces na chicken. Wing part daw yan lahat. Sana naman hindi. Pero nag-order akong tatlong spicy and tatlong original. Tapos meron din tayong 3 rice. Meron tayo ditong spaghetti, tatlong peraso and drinks sa tatlong peraso. Iced ito. And meron tayo ditong sausawan, a gravy. Meron silang libre ngayon na dalawang spicy fries. Hindi ko lang alam kung dito lang sa branch na to, sa Fisher Mall or Meron din sa ibang branch. Hopefully na meron para maka-avail kayo ng free fries. So, ayun guys, kakain lang tayo ngayon and sasagutin natin yung ibang questions or yung mag magkakaroon tayo ng Q&A portion para sa vlog na ito. So, I'm so excited na. So, let's go guys. Hindi pa ako makain. So, kain na tayo guys. Let's go! Okay, for my wish for this year or 2020, I hope na matapos na itong pandemic and magbalik na tayo lahat sa normal. And sana uh, maging healthy at maging safe yung family ko, si Dada at lahat ng friends ko at lahat ng tao dito sa mundo. Sana hindi kayo dapuan ng COVID or sana hindi tayo magkasakit at this moment. Dahil magkasakit ka lang, buong baryo or buong bansa na yung concern sa'yo. Haluin ko muna tong spaghetti. Kikrave ako. Grabe. Sobrang gutom na gutom na ako kasi kagabi pa ako hindi... Ay! Kagabi pa ako hindi ko makain. And... Ayun na nga. So, gutom na gutom na ako. Ang oras na ngayon ay 2 o'clock. So, ngayon pa lang kakain. Let's go, guys! Mmm! Spicy tayo. Spicy! Hindi siya ganun kaanghang. Okay, for number one question, from JC Hernandez. Tanong niya, can you give advice for those young and new to working environment? So, para dun sa mga bata or sa mga bago or baguhan sa working environment or yung mga newbies, um, adapt nyo lang yung mga bago nyong nararanasan or bago nyong na-experience kasi yung mga na-experience or yung mga bago na na-experience nyo after nyong mag-aral ay madadala nyo yan in time or madadala nyo yan in the future kasi 
yung mga yan, yung mga experiences na yan, it's either negative or positive man yan, pangit o maganda man yan. Yan yung magtuturo sa inyo kung paano maging isang tunay na professional. Kasi sa working environment, hindi nyo makokontrol kung ano yung susunod na mangyayari. Kaya dapat maging handa kayo, maging matalino kayo sa pagdidesisyon kasi hindi basta-basta ang paghahanap ng trabaho. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, mga millennials, nako sobrang bilis magsawa sa mga bagay or sa mga ginagawa nila. So kung ako, ang advice ko sa inyo, pagtsagaan nyo yung trabaho, aralin nyo sila at uh, mahalin nyo yung trabaho ninyo. Hmm. Sarap. Next question from Jerwin Cariaga. Miss mo ba ako baba? Yes naman, miss ko kayo. Lahat ng mga friends ko, sobrang miss na miss ko na kayo. Ang tagal na nating huli nung nagkita. And gusto, gusto ko na kayo makita. Kasi, ano man, gusto ko na mag-back to normal. Magawa yung mga plano na dapat magawa yung mga pininano noon na hindi pa nagagawa ngayon. Next one, from Rico Castrens Fulgar Jr. Is life insurance important? For me, oo. Importante siya. Hindi sa akin, hindi lang sa kanila, kundi para sa lahat. Kasi lalo-lalo na kayo sa panahon ng pandemic. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, hindi natin alam kung kung hanggang saan tayo aabot. Sabi nga nila, mas maaga, mas okay na kumuha. Or mas maaga, mas mura yung insurance. So kung habang bata ka, kukuha ka insurance, mas, mas maliit yung babayaran mo. Unlike dun sa mga matatanda na, mas malalaki yung binabayaran nila monthly. So, mm -hmm. ako, sabi ko na importante talaga siya. Super importante. Kasi laking tulong yan, hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya na may iwan mo. Mm. Mm. Okay, next one. From Dalen Morada. Tanong niya, do you have plans to settle if yes, at what age, if no, why? Okay, let's answer this straightforward. Uh... Yes, I have a plan to settle. At what age? Um, siguro 40 years old. Magsisettle ako. Kasi hindi naman natin alam eh kung hindi ko nga sigurado kung may darating pa ba para sa akin. Alam naman natin at alam niyo naman lalo na lalo na sa mga nakakilala sa akin na hindi babae yung gusto ko, lalaki yung gusto ko. And obvious naman, di ba? Kung wala talaga akong magiging showa or boyfriend ng ganong katagal at umabot na ka sa 40 years old magkasawa na lang ako ng babae mm. <laughs> nagkasawa na lang ako ng babae so kung sana pag umabot ako ng 40 years old may boyfriend ako <laughs> so, ayoko talaga magkasawa ng babae ayoko talaga spare pero kung yun yung tawag pinagdadasal ko naman pinagpipray ko naman kay Lord yun Sana na dumating yung tao na magbamahal sa akin, tatanggap sa akin ng buo. Ayun, wala naman masama eh. Kung darating lalaki, darating babae, whatever. ba Kung si Lord na yung nagbigay sa'yo, why na? ba Okay, next. From Stephanie Jane I. So, yung classmate ko nung high school. I want to try Kuya Kim. Okay? How happy are you right now? Alam nyo, simula nung nagkaroon ng pandemic, super, 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 nalulungkot ako. Kasi... May mga times na naiisip ko na matanda na ako, mag-25 na ako, mag-30 na ako, ilang taon na lang. Pero wala pa akong na-achieve, wala pa akong something na napapatunayan. Kasi kahit maganda yung trabaho ko ngayon, kahit nakapag-provide ako ng mga bagay-bagay, kahit ako yung nagbabayad ng kuryente at tubig namin, kulang pa rin. Kumbaga parang hindi pa rin sapat na iyak ko. Ano ba naman ito sa tanong mo? Ayun, um, hindi ko pa kayang may provide yung lahat ng pangangailangan namin. Kaya medyo mahigpit ako sa pera. Ganyan talaga ako sa pera, as in. Alam ng mga 
kaibigan ko yan, alam ni Dada yan. Sobrang ganun ako sa pera kasi may pinaglalaanan ako. Unang-una, health ni Dada para sa pagpapa-hospital or kung ano man yung kakailanganin if ever na may mangyari. Tapos, para dun sa pinag-iipunan kong bahay, kasi gusto kong magkaroon na kami ng sariling bahay. Pangatlo, para din sa future ko at future ng kapatid kong bunso, kasi pinag-aaral ko siya ngayon. So, yun yung mga bagay na uh, nagpapasaya sa akin ngayon, kasi at least nagmumove forward. Happy, masasabi ko naman na happy ako, pero hindi naman palagi. In general, siguro happy ako. Kasi happy ako kasi buhay pa ako hanggang ngayon. Wala akong sakit, malakas kami, malakas si Dada. Yun, yung, yun lang yung nagpapasaya sa akin ngayon. So happy naman ako. Okay, next one from Ardu Baluran, classmate ko ng college. Hi Kuya Kim, what are the things that you prayed for before na grinant na ni Lord? Future wishes in life. Oh my God, <laughs> so kita nung. Um, yung mga prayers ko before na nagrant niya, unang-una, nakagraduate ako ng elementary, nakagraduate ako ng high school, at nakagraduate ako ng college. Kasi, syempre, alam mo naman natin na hindi naman habang buhay eh, nasa, habang buhay eh, aasa lang tayo sa kung ano yung maibibigay ng ibang tao o mabibigay ng pamilya natin. Kaya ako, nagsikap ako kahit sobrang hirap na hirap na hirap na hirap ako during that time. Talagang pinush ko na makagraduate ako at maabot ko yung gusto kong uh, marating. So, first stepping stone ko is makagraduate ako ng college. And ayun na nga, nakagraduate ako ng college. And ngayon, nag-work na ako. Ayan, isa din sa mga pinagdadasal ko noon na sana Lord magkaroon ako ng maayos sa trabaho. Hindi ako mahirapang mag-apply. Hindi ako mahirapang maghanap ng trabaho. Alam niyo, sobrang thankful ako kasi yung mga pinag-pray ko ngayon, binigay talaga ni Lord. Nag-apply ako sa three companies. Lahat yung na-apply, na tanggap ako. Nung pinag-pray ko yung lahat, Sobrang thankful ako dahil binigay yun ni Lord. Sabi ko sana hindi niya ako pahirapan, sana tulungan niya akong maghanap ng trabaho. And yun na nga, yung tatlong companies na in ko, tinanggap ako. And yung last na in ko, yung, yung katrabahohan ko ngayon, yun yung tumang, uh, tinanggap din nila ako. And sobrang sobrang thankful ako dahil ang ganda ng trabaho ko, ang ganda ng companies, company, company na napasukan ko. And maayos naman ng lahat. Hanggang ngayon, nag-work pa rin ako doon kahit na pandemic ngayon. And hopefully, na tumagal ako sa trabaho ko ngayon. Ayan. More blessings to come. <laughs> Best wishes or future wishes in life. Uh, una, sana makabili na ako ng bahay para sa amin, ng family ko. Sana um, hindi kami magkasakit lahat. And sana maging maging hawa na yung buhay namin kasi sobrang hirap pa ngayon lalo na nag-start pa lang ako sa aking journey and hopefully na maging successful in the future and sana dumami ng subscribers ko <laughs> pag subscribe na kayo <laughs> so yun lang my god <laughs> lagyan natin ng sauce mmm Okay, next question from Gio Bungay. So, ito naging friend ko to sa online. So, ayan. Dami ng tanong. Your wildest memories. Wildest, wilder. <laughs> wildest memories ko nung nung teenager pa ako. Nung bata pa ako. Ayoko nang isa-isahin, pero basta. Yun yung moment na wildest talaga. Sobra. Next one, uh, what is your biggest regret? Biggest regret ko, um, siguro, ano ba? Parang wala naman. Kasi, lahat naman ang naging decision ko, lahat naman ang nag, naging, nang, nang, nangyayari sa buhay ko at na experience ko ay sobrang naking tulong. Marami akong natutunan. Kaya wala akong regret dun sa mga yun. Masaya ako dahil ngayon, yung mga bagay na natutunan ko mula noon, naya-apply ko siya ngayon. Kaya wala akong regret. Ano yung kinakatakutan mo? Kinakatakutan ko, mawala si Dada. Ayun yung ayokong mangyari. <laughs> Kasi hindi ko kaya. <laughs> Next one. Um, <laughs> pastos ka. <laughs> From Gio pa rin. 
sabi niya, Dax na pangit or Jutes na gwapo? Alam nyo, unang-una, doon tayo pag-usapan natin yung Dax and Jutes. Wala sa akin problema kung Dax or Jutes yung tao. Okay? <laughs> and, kung pangit o gwapo, wala rin akong pakilam kung gwapo o pangit yung tao. Doon ako sa O. <laughs> wala akong problema sa akin yun eh. As long as na mabuti siyang tao, responsable, mapagmahal, maunawain, at disente. Yun lang. Yun lang. Pero ba't wala ko naliligaw? <laughs> Ito, last question niya. Ang daming tanong ah. <laughs> virgin or di na virgin? <laughs> Kung ako yung tinatanong mo, virgin pa ako? <laughs> Kung ako yung tinatanong mo, kung virgin pa or hindi na, virgin pa ako. Mm -mm. Ano pa ako experience? Yuck! Yeah. <laughs> And sa magiging jowa, siguro, gusto ko yung virgin. <laughs> gusto ko yung virgin. Hindi, gusto ko yung hindi na virgin. Kasi mas magaling na yun. Pero, <laughs> ang baboy! Ang derig ng tanong nakakainis. Okay, next question from Ian. From Mauricio. Tara. <laughs> sa lahat ng naging ex-boyfriend mo, sino ang pinakawalang kwenta? <laughs> Please answer with all honesty and integrity. <laughs> Para sa wal... Um... That's it, ah. <laughs> Para sa naging ex... Sino yung naging ex-boyfriend ko? Actually... Yung tatlong naging ex-boyfriend ko na talagang naging seryoso naman at talagang tumagal kami ay wala namang naging walang kwenta sa kanila kasi lahat sila minahal ko, lahat minahal nila ako at may rason lahat kung bakit kami naghiwalay. Doon sa pinakawalang kwenta siguro yung in general na lang yung mga nakipaghiwalay or yung mga biglang nawala or yung mga nakipaghiwalay na after makipaghiwalay, after one week nagtitinder na. <laughs> So, ayun. Yun yung, yun yung pinakawalang kwentang relasyon or boyfriend na namit ko buong buhay ko. So, wala. Nakaka-offend lang. Parang, wala kwenta talaga. Kasi, kung binigyan niya ng halaga yung relasyon yung dalawa, ba diba? Hindi niya gagawin yun. Next one. Sabi ni Ma Mila Jane De La Cruz. Ito ka-workmate ko. Sabi niya, career or love life? Ha, ha, ha. Doon ako sa ha ha ha. Siyempre, papaliging ko, oh. <laughs> Hindi, ah. Um, sabi nga nila, diba, kung maswerte ka sa career, malas ka sa pag-ibig. Pero pwede namang maging parehas. Pero kung ako papapiliin, siyempre, doon ako sa career. Kasi, yung career yung nagbigay sa akin ng... To be honest lang, ah. To be Just to be practical lang. Ah... Uh, yung jowa mo, hindi naman niya mabibigay sa'yo yung pangangailangan niya sa araw-araw. I mean, hindi naman yung gagastos sa inyo ng pamilya mo. Hindi yun magbibigay ng pangtwisyon ng kapatid mo. <laughs> hindi yun magbibigay ng pambayad ng ulit tubig at ilaw upa ng bahay. So, for me, career. Kasi, kahit wala akong jowa, magpaprovide ko yung pangangailangan namin. Kung magkaroon naman akong jowa, adi thank you. Kung wala, okay lang din. Seryoso, Next one, sabi ni Sarah, Sarah Kasim. So, ito yung friend ko, ka-schoolmate ko, at naging classmate ko rin nung MBA. Anong diet plan mo? This is my diet plan. <laughs> Charot, hindi. Diet plan, um, hindi na ako kumakain sa gabi. Kakain man ako walang rice. Tapos, sa umaga, one cup of rice. Kasi sabi doon sa napanood kong video, wala daw pagkain nakakataba, not unless hindi mo kinokontrol yung kinakain mo. Tumatak sa isip ko yun. So, ibig sabihin, kukontrolin mo yung mga kinakain mo kasi kailangan mo yung mga yan. Kung hindi ka kakain, magkakasakit ka, mihina yung resistensya mo, so kumain ka pa rin kahit pa paano. Samama ng exercise para nasa ganas mabilis yung metabolism, or yung pag metabolism mo at mas mabilis yung pagpayat mo. Ako, minsan nag-exercise ako 10 minutes, 1 hour, 30 minutes, gano'n. Pero, ngayon kasi ako masyadong kapag exercise kasi may trabaho, tapos napasok sa trabaho, busy, ganun. Kaya hindi ako nakapag-exercise. Diet plan, siguro yung mga kinakain ko na lang. Kinakain ko sa umaga, sa tanghali. 
Nagre-race ako sa umaga, nagre-race ako sa tanghari sa gabi hindi na. Tapos sobrang portion control talaga. Kasi yun yung makakatulong sa'yo para pumagyat ka. Next one, tanong ni JM Rivera Alabado. Dito tayo sa, sa mga online friend ko. Sabi niya sa ngayon, ano ang mas masarap? Jowa o mukbang? Siyempre mukbang. <laughs> <laughs> mukbang ako, di ba? Si yung jowa na yan, wala naman lasa yan. <laughs> Feelings lang meron, pero wala naman lasa yan. So, doon tayo sa mukbang, syempre. Kasi mukbang mabubusog ka, hindi ka sasaktan. Yung jowa mo, sasaktan ka, iiwanan ka. <laughs> hmm. Okay, from Instagram, isa sa mga ka-office mate ko rin, Si Sir Medsing. Sir, Sir Meds? Follow nyo na sa Instagram. So, ayan. Um, sabi niya, 25 ka na. May insurance ka na ba? <laughs> Basta. <laughs> Yung unang question, importante daw ba ng life insurance? Sabi ko, oo. Pero ang tanong dito, may insurance ka na ba? May insurance ako. Na-stop ko siya. Yung, yung unang insurance ko, ah. Dalawa kasi yun eh. Hindi ko na sabihin yung isa. Basta yung isa. Meron ako insurance. Inestop ko siya kasi sobrang naiipit na ako sa gastusin. At ang laki-laki na ng tinag... Ang laki ng sunod-sunod pa yung nangyari nun. Nung hospital si Dada. Kailangan ng pambilihan ganito, ng ganyan. So, sunod-sunod. So, nag-decide ako na mag, mag, mag-cut ng expenses para, ng, para masaloko yung mga gastusin. So, ayun. Wala pa insurance, pero kukuha rin naman ako. Hindi ako magpapaabot siguro ng 30, makukuha rin ako. Nag, tinatansya ko pa yung ginagastos ko ngayon. Gutom na gutom na ako kanina eh, pero ngayon naka, nagbubusog naman na ako. Hindi ko maubos to lahat. Siyempre kita tara tayo, para makakain si Dada. Okay, another question from my classmate noong high school. From Carissa. Sino naging crush mo nung high school days? Miss you, Kuya Kim. Love you. Naging crush ko nung high school, si Roy Guevara, si Mark Ravina, tsaka, hindi ko na, makalim, makalimutan ko rin yung, ani, yung pangalan niya, pero sa ibang section kasi siya. So, yun yung mga naging crush ko. Alam naman nila yun? <laughs> Sir, <laughs> crush alam ba naman sa baba yun? Okay, from Kuya Sunny, isa sa mga friend ko, sabi niya, ano, ano prefer mo? O ano ang gusto mo sa magiging partner mo? Mapa, mag, ma, mapaugali, mapaumaga. <laughs> okay, ano ang prefer mo? Ano ang, or ano ang gusto mo sa magiging partner mo? Mapaugali man, hitsura, hilig, o background. Okay, start tayo sa ugali. Kasi pag iba yung gusto dun sa idea mo idea mo. For me, uh, gusto ko, syempre, kung titingin tayo sa mga gusto lang natin, sa ugali, gusto ko yung maunawain. Mabait. Kasi, yun yung mga tao na mapagkakatiwalaan mo, yung hindi ka sasakta ng physical, hindi ka sasakta ng emosyonal, at alagaan ka. Sa itsura, wala kong problema sa itsura. Yung sakto lang, hindi yung sobrang gwapo, hindi yung sobrang, ano, basta, sakto lang. <laughs> Ayoko naman ng, basta yung sakto lang. Kasi, alam mo yun sa itsura, hindi mo naman masasabi kung gwapo nga, pangit naman yung ugali. Pangit nga, maganda naman ugali. So, doon tayo sa maganda yung ugali. Ugali pa rin. Kasi, oo, sa una, makikita ko yung ganda na, yung, yung, yung gwapo ka, yung crush kita, ganyan, ganyan, yung type na type kita, kasi ganito. Pero, habang nakikilala kita at nakikita ko yung ugali mo, mas napofall ako dun sa taong mabuti ang ugali. Doon ako mas napofall. Yun yung, yun yung kahinaan ko talaga, sobra. Tapos, hilig o background? Yung hilig, siguro, uh, hilig sa pagkain, magkakasundo kami. Sa background, siguro gusto ko lang decent, may trabaho, responsable, kasi ayoko naman ako yung gagastos para sa aming dalawa. Gusto ko yung dalawa kami tutulungan, kasi nga, partner kayong dalawa. Ayoko nag-aasahan, gusto ko yung tulungan. Yun yung, yun, yun yung gusto ko sa magiging partner ko. Next one, from Win-Win sa may sister ko. Hi! Um, sino sa mga kamakdo mo ang ayaw mong 
ang ayaw mo nung mga panahon natin and why? Ayaw, wala, nakalimutan ko na eh. Ang tagal na kasi nun eh. Hindi kasi ako mapagtanim ng galit. Swear yan. Hindi ako mapagtanim ng galit. As in, pagkatapos ng mga araw, wala na. Nakalimutan ko na yun. Sobrang ano ko. Sobrang okay na sa akin. Pag pinansin mo ako, papansinin kita. Pag hindi, hindi. So, yung mga naging kaaway ko noon, yung mga hina, nagkaroon ng kasamaan ng loob, kung nagkaroon mo kami ng kasamaan ng loob noon, wala na yun. Tapos na yun. Ano na ako doon? Ah, napag, na, napatawad ko na yung sarili ko, napatawad ko na rin sila sa mga nangyari. So, wala na sa akin yan. Next one, sinong mas makinis, maalindog? Si John John o si Sepia o si ikaw? Si Winnie. <laughs> Makinis? Ako. Wala sa inyong dalawa. <laughs> Next. Kung magiging manager ka, sino ka? Dread, Kamstilan, May, etc. Siguro si Ma'am Dread. Si Ma'am Dread kasi, uh, ano siya, kinto details and firm. Talagang boss na boss yung dating niya. Charat! <laughs> Ayan, shoutout sa'yo. Win-win, sure win. Win-win, sure win. Sure win. <laughs> Shout out din sa mga kapatid mo. Next one, sa galing sa aking best friend na si Ate Pel. So, advance happy birthday Kim. Tanong ko, ano pa gusto mong mapursue sa mga pangarap mo? At kung may bala ka pang bang mag-abroad. Pa-shout out na din kay kami ni Ian. Hi Ian! Hi Ate Pel! Hi sa future baby! Andito si Nina! <laughs> so, ayan. Para sa future, uh, future ko, yun nga, nabanggit ko kanina na gusto ko magkaroon ng sarili ng bahay, gusto ko magkaroon ng, ng mga bagay na ma-provide ko lahat. Yung asing wala ka nang kailangan problemahin para sa akin ng bukasan, asing nandun na lahat. Kasi para naman din lahat yun sa family ko, kay Dada, sa lahat. And pursue, ayun, sabi niya kung may balak pa ba akong mag-abroad. Uh, hindi ko pa alam eh, kasi bata pa naman ako, hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, kung, an, kung saan ako dadalhin ng mga pa ako. So, hindi ko pa alam kung mag upload ako or hindi. Pero kung may dahilan para magstay ako dito, why not, ba diba? Kung wala namang dahilan para magstay ako sa Pilipinas, pupunta ako ng ibang bansa. So, yun lang guys, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. And sa mga hindi pa nagtatanong, okay lang. Nasa ako pa namang magtatanong sana kayo, pero wala eh. Hmm. Ang sarap. Shoutout pala kay Gladys May Marntarde na malapit ng ikasal and I'm so happy for you, Beshi. And I hope na magkaroon kayo ng saganang pamilya at masayang pamilya. Sayang kung hindi kayo makapunta sa kasal nyo, sana maging maayos na para makapunta kami sa kasal ninyo. And God bless you always. I love you. So I think guys, that's all for today. Thank you so much for watching and I hope you like this video. Kung meron kayo ibang request, kung meron kayo ibang suggestions, just comment down below para magawa natin yun sa next video. Basta related lang sa food ha. And kung gusto nyo ma-shoutout sa next video, just comment down below para ma-shoutout natin yan. Para naman sa mga friends ko na nagpadala ng kanilang tanong, thank you so much sa inyo lahat. Sobrang na-appreciate ko yun. Okay na sa akin yun. Kahit yun na lang yung gift nyo, masayang-masaya na ako. And... Para sa mga magtatanong pa, okay, sasagutin natin yan later. And para sa nagpadala nitong ating pagkain today, thank you so much sa nag-sponsor, sa aking daily sponsor. <laughs> sa nag-sponsor talaga ng pagkain ko. Siya nagpabili nito lahat, pati yung cake. So, bumili tayo ng uh, half na roll ng Gold Deluxe. So, meron tayo dito. So, huwag ko... So, Gold Deluxe ako bumili kasi ang liit na nung sa Red Ribbon. Napansin ko yun, sobrang liit. Parang ganyan na lang siya. So, isang braso na lang. So, doon ako sa Gold Deluxe kasi ganun pa rin kalaki yung kanila. So, yun lamang po for today. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. Para sa mga susunod na video, see you and ingat kayo palagi. God bless. Bye!